dia 12 de abril comemora-se o dia do obstetra. No entanto, a profissão ainda não é valorizada como deveria, ficando sempre à margem da medicina generalista. Mas afinal, quais as particularidades da profissão? O enfermeiro obstetra, ele é um especialista, então ele tem que fazer o curso de enfermagem e depois fazer um curso de especialização. Esse curso só tem 20% de área teórica, o restante todo dele é uma área prática, é estar no campo clínico aprendendo. E nós temos dentro desse, desse conceito de obstetrícia, modelos assistenciais que vão modificando a história, muito mais pela história da mulher, né, do movimento feminista, do que ela deseja, do que realmente é atrelado à tecnologia de base. Então hoje nós temos um modelo assistencial que dá à mulher o direito e a cidadania de escolher com quem quer ter o parto, o modelo que ela quer fazer e como ela deseja parir. Ainda assim, essa autonomia não é plena e a hora do parto ainda é permeada por medo e falta de informação. A OMS entende que o parto é uma experiência particular da mulher e que envolve riscos. Os riscos evoluem de acordo com o contexto social, a saúde e as particularidades da mulher. No entanto, todas estão sujeitas aos riscos habituais do parto e o enfermeiro obstetra tem papel determinante no tratamento às gestantes. A fim de garantir maior segurança e humanização do parto, o governo federal vem investindo desde 2011 na rede Cegonha, programa que visa a especialização de profissionais da área obstétrica e melhora do atendimento à mulher. O que, que os enfermeiros obstetras, né, desde 2011, com um programa de aperfeiçoamento e formação de enfermeiros obstetras nacionalmente, nós já somos agora 400 esses dois anos para cá, que o Ministério tem intervido para a gente poder trabalhar com esse risco habitual. Nós temos mulheres que são capazes de parir, mas que desconhecem que são capazes de parir sozinhas. Então, ao classificá-las como risco habitual, ela pode ser atendida por um enfermeiro obstetra. E isso significa especialização. Apesar das iniciativas de melhoria do atendimento materno no SUS, ainda são muitos os problemas. Faltam enfermeiros obstetras para dar conta da demanda e a infraestrutura adequada para a humanização do parto. A primeira coisa é a adoção de especialistas para essa, essa área. Né? O, o Sistema Único de Saúde ainda não fez um concurso público que, é, que conseguisse segurar essa demanda. Então, o que a gente vê é que se contrata um enfermeiro obstetra para gerenciar, e isso é muito bom, uma maternidade, mas ela funciona com outro grupo de profissionais generalistas que tendem a dar uma boa assistência, né? mas que não tem essa característica de aprofundamento teórico, científico e desenvolvimento dessa prática. Essa é uma questão. A segunda questão é que a idealização de um parto vaginal, natural, com humanização, que é esse respeito, essa cidadania, essa troca, essa energia perene, né? precisa ser uma relação muito diminuída do que hoje a gente tem. São muitas as medidas que podem garantir maior conforto à gestante, todas passíveis de serem aplicadas no SUS. Então, a adoção política de que realmente isso vai fazer uma transformação é que o SUS tem que fazer. Fora isso, é que nós já sabemos que banhos de aspersão é possível, uso de florais, uso de aromas, né? fazer escaldapés, ter um, um chuveiro quente, né? uma, uma, uma área, um ambiente agradável, tornar um ambiente com penumbra, tudo isso auxilia sobremodo um parto. Né? E a gente não tem isso na rede do SUS ainda. Né? Temos no Rio de Janeiro duas grandes maternidades que são modelos assistenciais, que é a maternidade Maria Amélia no centro e onde a UF tem todo o seu grupo de estudantes da área de especialização em enfermagem obstétrica, que é a maternidade Marisca, que está em Bangu. Essa maternidade tem um centro de parto natural dentro dela e também tem um outro modelo assistencial, que é o parto comum que se dá nas enfermarias. Né? Nessa, o box existe. Né? Existe a bola, que é o fisiobol, existe um cavalinho, que a mulher fica fazendo posições melhores para parir. Ninguém tira ela do preparto para parir numa sala de parto. Né? Na realidade, o nosso conceito não é sala, nosso conceito é quarto. Então, uma vez que ela vai começar a aparição, a gente tranca a porta mesmo, né? E o marido e o enfermeiro obstetra fica ali. E se no espaço tiver, o colega médico e a doula também são sempre bem bem-vindos. Mas essa é a ideia. 
Então, como é que o SUS pode ter esses quartos maravilhosos? Pode! É uma questão de gestão, uma questão de vontade política e hoje a gente sente que há uma pressão dos movimentos feministas para que isso de fato aconteça.